సార్ నమస్కారం నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నాము ఎంత ఉంటుంది మీ వయసు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయినా చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు మీరు నేను కలిసి ఏమన్నా ఒకవేళ నడకగా పోవచ్చు ఇంకా ఏమన్నా పోటీ పడితే నేను నడవలేను నేను మేబీ అంతే కదా సార్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమన్నా డైట్ సిస్టమ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఏమన్నా అట్లా ఏం లేదు మేము చిన్నతనం నుంచి వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చాము అందువల్ల మేము కొంచెం అన్ని నాగలి దున్నడము వ్యవసాయ పనులు చేయడం దానివల్ల కొంతకాలం మా స్టూడెంట్ లైఫ్ అంతా వ్యవసాయం చేస్తూ చదువుకొని మీ పిల్లలకు కూడా ఇట్లాంటి అలవాటు వచ్చింది మా పిల్లలు అంటే నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలే కాబట్టి ఇక వాళ్ళు వ్యవసాయ పనులు అటువంటి చేయరు కానీ నా ఫీల్డ్లో మాత్రం వాళ్ళు మంచి అనుభవం నేర్చుకున్నారు మీ సంస్థలో మీకు అసలు నాది ఇక్కడి నుంచి సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అద్దంకి రోడ్లో కొత్తగూడెం అనే విలేజ్ ఉంటుంది స్వగ్రామం అద్దంకి రోడ్డు మీద మెయిన్ రోడ్డు మీదనే ఉంటుంది ఓకే సో ఏమైనా సంపన్న కుటుంబమేనా మీది మధ్యతరగతి కుటుంబం మాలి పటేల్ పోలీస్ పటేల్ ఉండేనా నేను పోలీస్ పటేల్ చేశాను ఏ సాగించుకున్నారంటే రామారావు గారు రాగాదే మమ్మల్ని తీసేశాడు మీ వ్యవస్థ బాగాలేదు అంటే అంతకన్నా ముందైతే సాగించుకున్నారు కదా మీరు అంటే నేను అప్పటికి ఒక నైన్ మంత్స్ మాత్రమే చేశాను అంతకుముందు మా చిన్నాన్న వాళ్ళు చిన్నాన్న కొడుకు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అంటే మా మా కుటుంబం అంతా ఒతనే అంతే సో ఎన్టీ రామారావు రావడంతో పోయిందా తీసేశారు తీసేసి వ్యతిరేకత ఉండేనా ఎన్టీ రామారావు మీద మీకు మాకు వ్యతిరేకత ఏం లేదు కానీ పటేల్ పటువారి వ్యవస్థ మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత ఏదైతే ఉందో అది మా మీద దూరి చేసి మొత్తం అబాలిచ్ చేశాడు ఏపీ మొత్తం అప్పుడు అవును తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పటేల్ పటువారి వ్యవస్థ పోవడం మంచిదా చెడ అప్పటి వరకు అయితే మా తెలంగాణలో తెలంగాణలో మాత్రం చాలా ప్రాంప్ట్ గా ఏమి అవినీతి లేకుండా ఒకే వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు పటువారి పటేల్ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రికార్డులు ఏమీ అసలు ట్యాంపరింగ్ చేయలే రికార్డులు అయితే చేయలేదు చేయలే ఎందుకు చేయలేదు అంటే అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఒక రకమైన పరపతి గల కుటుంబాలు ఏదో వెనకట వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ పటేల్ పటువారి వ్యవస్థకి ఏదైతే ఉందో ఇంటికి వస్తే ఎవరైనా ఆఫీసర్ వస్తే కనీసం కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టే స్తోమత ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ రోజులో కట్టబెట్టారు కానీ ఇది ఇవ్వడం వల్ల ఈ భూములంతా వాళ్ళ చేతుల్నే ఉన్నాయి అంటారు ఇది నిజం కాదా ఎప్పుడు పటేల్ పటువారి వ్యవస్థ తెలంగాణలో వారి చేతిలో ఈ పటేల్ పటువారి వ్యవస్థ రద్దు కాకుండా ముందు కూడా మొత్తం వారి ఆధీనంలోనే ఉంది వారు చెప్పిన వాళ్ళకే కట్టబెట్టిన వాళ్ళకే ఎవరైనా ఒక ఐదు ఎకరాలు రాసుకోపోమంటే ఆడ చేసుకోపోమంటే వీళ్ళు పట్టా ఇచ్చేది అంటే తెలంగాణలో నాకు తెలిసినంత వరకు అలాంటిది జరగలేదు ఆంధ్ర ఏరియాలో ఆ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పేసి ఒక అపోహతో రాగానే వీళ్ళందరినీ అబాలి చేసేసారు ఇది నెలకొండ అంటే ఇక్కడ మిర్యాల గూడ ఏమో కొంత ఆంధ్రకు కొంత సపోర్ట్ ఉంటుంది దగ్గర ఉంటుంది అవును రెండు పక్కల కూడా నల్గొండ నుండి ఇటు వరంగల్ అంటే కరీంనగర్ రోడ్డు మీదకు లేదంటే ఈ ప్రాంతం అంత అదిలో ప్రాంత కొంత విప్లవాలకు పునాది అది కూడా నల్గొండ మధ్య నుండే నల్గొండ కిల్లా నుండి అని తెలియ విప్లవాలు గుర్తున్నాయి సో మరి ఇట్లా ఇంత చక్కగా ఉన్నప్పుడు విప్లవాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇది ఇది మొదట నల్గొండ జిల్లా అనేది కమ్యూనిస్టులకు మంచి కంచుకోట అవును అటువంటప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ గెలిచిన తను కూడా ఎమ్మెల్యే మన సిపిఎం వాళ్ళు సిపిఐ అండ్ సిపిఎం అనుకుంటారు నారాయణ రెడ్డి గారు ఎవరు గెలిచారు ఫస్ట్ లో ఇది మొదటి నుంచి జానాడి గారి మామగారు అండి మన దేవరకొండ ఓకే వారు అయితే వారు గెలిచిన తర్వాత తర్వాత అరిబండి లక్ష్మణ అని ఆయన కూడా టూ టర్న్స్ గెలిచాడు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి మా చిన్నకృష్ణాడి గారని ఇక్కడ సుబ్బారెడ్డి కూడా ఈ పక్కనే ఉంటుంది మిరియాల పక్కన వారు కూడా మూడు పర్యాయాలు చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ రంగారెడ్డి గారు మూడు పర్యాయాలు చేశాడు సిపిఎం ఓకే అందుకని ఈ నల్లగొండ జిల్లా విప్లవాలకు మరి ఇంకోటి వాళ్ళ ప్రతినిధే గెలిచాడు కదా మరి ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు విప్లవాలు పుట్టినాయి సాయుధ పోరాటం ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు పుట్టింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మల్లు స్వరాజ్యం కానీ వారి భర్త వెంకట మల్లు స్వరాజ్యం భర్త వీళ్ళంతా విప్లవంలో బాగా తిరిగి ఇక్కడ సాయుధ పోరాటం చేసేవాళ్ళు ఓకే అంటే గల కారణాలు ఏంటి అసలు సాయుధ పోరాటం రావడానికి గల కారణం ఇక అప్పుడు మా భూములే కదా మా భూములు మాకు కావాలనే కదా మా భూములు మాకు కావాలనే వాళ్ళు కానీ ఇది అప్పుడు ఈ అంతం రావాలి మా భూములు మాకు కావాలి అరాచకం పోవాలి హైదరాబాద్ ఎస్ ఇది హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఉండే అవును ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ పోవాలనేది కోనంతో సాయుధ పోరాటం వచ్చేసింది వచ్చేసింది దానివల్ల వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వీళ్ళు కొంతమంది ధైర్యం సాహసం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళు ఇక్కడ ఆదిరెడ్డి గారని ఉండేవాడు ఆదిరెడ్డి గారు అయితేనేమి మలు స్వరాజ్యం గారు వీళ్ళంతా కూడా సాయుధ దళాన్ని వేసుకొని వాళ్ళు భూ భూ పోరాటం చేసేవాళ్ళు భూ పోరాటం చేశారు నేనేమంటా అంటే ఈ నైజాంకు అనుకూలంగానే పట్టువారి పటేల్ వ్యవస్థ ఉంది వీళ్ళొక రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా అంటే అంతకన్నా ముందు అనేది నేను ఆ కాలంలో ఆ కాలంలో ఉంటే ఉండేవాళ్ళేమో కానీ ఎస్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకు స్వతంత్రం వచ్చి మనం ఇదైన తర్వాత ఆ భూములకు ఒక రికార్డ్స్ అనేవి తర్వాత ఒక లెక్క అనేది ఉండడానికి ఇప్పుడు కూడా ఉంది కాకపోతే అది బయటకు రాలేదు బయటకు రాలేదు ఆ వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పటేల్ పటవార్లు ఎక్కడైతే ఏ సర్వీ నెంబర్ ఎక్కడుందో ఏ రా ఎక్కడుందో చెప్పి అందరినీ కన్విన్స్ చేసి ఎక్కడైనా ఒక వ్యవహారం చేయాలి అంటే తను ఒక నడిబొడ్డులు పటేల్ పట్వార్ వ్యవస్థ ఇది అరాచకానికి కావచ్చు లేదంటే దోపిడీ కావచ్చు ప్రతిదానికి వెట్టి చాకిరీ కావచ్చు ఇలాంటి చేయించినంతలో మీరు దీన్ని బలపరుస్తారు నేను దాన్ని ఏకీభవించను ఓకే ఎందుకంటే అంటే కొంత కొంత ప్రాంతం అలా ఉండవచ్చు కొంత ప్రాంతం ఇలా ఉండవచ్చు ఇలా ఉండవచ్చు ఎస్ అంతేగాని మొత్తం ఆ దోపిడీదారి వ్యవస్థ అని లేకపోతే వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ అనేది అంటే మాత్రం నేను దాన్ని అంగీకరించాను అంటే వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ తెలంగాణతో ఉంది మరి తెలంగాణలో వెట్టి చాకిరీ కాదు వాళ్ళకి అంతో ఎంతో మా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళను దగ్గరికి తీసి ఎవరైనా ఒక పని చెప్పినప్పుడు వాడు దాన్ని ఈ రోజు కూడా సరే మీరు ఈ వెట్టి చాకిరీ చూసారా లేదా నేను చూడలేదు మీరు చూడలేదు నేను చూడలేదు అంటే కాస్త అప్పటికే అప్పటికే ఆ వ్యవస్థ అయిపోయిందని అనుకుంటాను నేను ఓకే సో ఈ దీన్ని చూసారా ఈ అసమానతలు చూసారా నేను నాకు గుర్తు తెలిసేంత వరకు అసమానతలు కూడా అంటే క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చినాయా ఎయిటీ తర్వాత అయితే అసమానతలు ఇవి అవి ఏమి లేవు నాకు తెలిసి తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అటువంటిది ఏది కూడా లేదు అప్పటికే మీరు ఏది పటేల్ వ్యవస్థ మీకు ఒక తొమ్మిది నెలలు వచ్చింది తొమ్మిది నెలలు వచ్చింది కాబట్టి అంతకన్నా ముందు అది అది నాకు తెలియదు తర్వాత మీరు అంటే ఏంటి అసలు అంటే ఏం కదలనుకున్నారు ఏం చదువుకున్నారు అసలు నేను డిగ్రీ చేశాను అప్పుడు అప్పుడు అబ్బో సెవెంటీ నైన్ లో తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరే లాస్ట్ బ్యాచ్ హెచ్ఎస్సి కాదు మేము ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ఎస్సి వచ్చింది కదా అప్పటికి నేను సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ సో డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక ఫర్దర్ చదవాలని అనుకోలేదు ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుందాం ఎందుకు అనుకోలేదు ఆర్థికంగా బాగా ఉంది కదా ఆర్థికంగా అంతంత మాత్రమే మేము మా మధ్యతరగతి కుటుంబం మాత్రమే మాది అయినా కూడా మేము ఐదుగురం బ్రదర్స్ ఓ అందులో ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు సో తల ఎంత ఉన్నది ల్యాండ్ అప్పుడు నేను ఇప్పటి విషయం కాదు అప్పటిది అప్పుడు అంటే మా నాయనలు కూడా నలుగురు ఉండేవాళ్ళు ఓకే వాళ్లకు మా తాతగారు ఇచ్చిన వంద ఎకరాలు ఉండేది సరే వంద ఎకరాలు ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు కల్టివేషన్ ఇది లేదు కాబట్టి వ్యవసాయదార నలుగురు అంటే కొంత ఏది ఎడారి లాగా ఉండేది ఏది బోరు బావులు అంటే ఇప్పుడు కూడా లేవు తోమత కూడా లేదు అప్పుడు మీ వయసు వరకు లేవు మా వయసు వరకు లేవు తర్వాత వచ్చినాయి ఆ తర్వాత వచ్చినాయి ఆయిల్ ఇంజన్ ఆయిల్ ఇంజన్ తర్వాత కరెంటు మోటార్ కరెంటు అప్పుడు కరెంటు కూడా లేదు ఇది నాగార్జున సాగర్ ఉంది కదా మనకి ఇది నాగార్జున సాగర్ కరెంటు ఉత్పత్తి ఉన్నదేమో కానీ అది అరవై ఏడు తర్వాత అరవై ఆరు అరవై ఏడు తర్వాత అంటే వాటర్ సోర్సెస్ కూడా ఉండాలి కదా ఈ ఏరియా అంతా ఇట్లా అవును అరవై ఆరు అరవై ఏడు తర్వాత వచ్చింది అరవై ఏడు తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు దాన్ని లెఫ్ట్ కెనాల్ ను వాళ్ళు నీరు విడుదల చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి భూములను బాగు చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ పంటకు రావడం కోసం ఒక ఐదు పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎకరం భూమి అక్కడ పది లక్షలు ఉంటే ఇక్కడ మా దగ్గర పదివేలు ఉండేది అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ అన్ని వాళ్ళు ఎక్కడైతే మంచి కాలువలు తర్వాత మంచి పార్గంతో ఉన్న భూములు అవుతున్నాయో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారా సార్ మొత్తం ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఏరియా మళ్ళీ అమ్ముకొని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అనలేదు మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం దాదాపు ఒక్కొక్కటి లేరు వారు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే కొత్త ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతుందో అక్కడ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారంటే అంటే నా ఊహ ప్రకారం చెప్పండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఐపీఎస్ కానీ తర్వాత వాళ్ళు మద్రాస్ గవర్నమెంట్ లో ఉండి వాళ్ళు కొద్దిగా ఫాస్ట్ మనకంటే తెలంగాణ కంటే ఎడ్యుకేషన్ లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఆ దాని వల్ల ఏమైంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఏమైపోయారంటే వాళ్ళంతా హై లెవెల్ లో ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఐఏఎస్ అందులో అందులో కూడా మంచి కూడా ఉంటారు కదా అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ప్లానింగ్ అంతా వాళ్ళకి మొదలే వాళ్ళకు అండర్స్టాండ్ అయ్యింది ఓకే డిగ్రీ అయిపోయింది కానీ పై చదువులకు పోలేకపోయారు నేను పోలేదు రైట్ ఆ తర్వాత ఏం చేశారు ఆ
అప్పట్లో రాఘ నాయక్ గారు ఇక్కడ సమితి ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడు అప్పుడు ఆ గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో కొన్ని వర్స్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని అట్నే కంటిన్యూగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఇక నేను క్లాస్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఒక్కొక్క స్టెప్ క్లాస్ వన్ త్రీ టూ వన్ ఇప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్ క్లాస్ వన్ కాదు స్పెషల్ క్లాస్ స్పెషల్ క్లాస్ సో స్పెషల్ క్లాస్ లో ఏమి ఏమి ఉంటాయి అనుకోవచ్చు ఎక్కువ అంటే స్పెషల్ క్లాస్ లో ఏ ఏ తరహా వాళ్ళైనా కూడా స్పెషల్ క్లాస్ నుంచి తర్వాత ఉండదు ఇదే లాస్ట్ అన్నట్టు ఇదే ఇదే లాస్ట్ ఏది దానిలో ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి తర్వాత మనకున్న ఆర్థిక సొమ్మతను బట్టి మనం చేసినటువంటి వర్క్స్ ను బట్టి ఆ గవర్నమెంట్ టెండర్స్ పిలుస్తూ ఉంటది దానికి మనం ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వేయగలుగుతాం లేకుంటే జాయింట్ వెంచర్ లో పనులు చేయగలుగుతాం అది అనమాట దాన్ని బట్టి ఇక స్టాండర్డ్ చేశారు మీరు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ నేను నల్గొండ జిల్లా నుంచి చేశాను ఎక్కడ చేయలేదు ఎస్ఎల్బిసి చేశాను నేను తర్వాత హౌసింగ్ బోర్డు ఇప్పుడు ఈ మన ఏపీ హౌసింగ్ బోర్డు మిర్యాల కూడా కూడా చేశాను నేను ఇప్పుడు ఉపేంద్ర రెడ్డికి మీరు కొంత లింక్ ఉంది లింక్ అంటే ఉపేంద్ర రెడ్డి తాను ఇంకెవరెవరు ఇక్కడ మీరు తాను పల్ల పల్ల మోహన్ రెడ్డి గారని ఉండేవాడు మా ముగ్గురం మాత్రమే అక్కడ టెండర్స్ వేసేవాళ్ళు వేసినాము మా ముగ్గురికి అక్కడ ఎస్ఎల్బిసిలో ఇప్పుడు ఏదైతే మెడికల్ కాలేజ్ కడుతున్నారో నల్గొండలో ఆ ప్రాంతంలో మేము అప్పుడు ఇళ్ల నిర్మాణం చేయడం క్యాంప్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది సక్సెస్ అయ్యారు అనుకోవచ్చా అదే ఏ వన్ కంట్రాక్టర్ సక్సెస్ అనే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి మేము దీనిలోనే కొనసాగుతున్నాం కాబట్టి సరే కింద పడు మీద పడు ఒక నిర్లక్ష్యం ఏమన్నా ఉంటుందా ఎక్కడ ఉన్నా ఏ వర్క్ లో ఉన్నా నిర్లక్ష్యం అనేది సూపర్వైజర్ లేకపోతే తర్వాత ఆర్థిక స్తోమత లేకపోతే తప్పనిసరిగా లోపం అది కూడా ఉంటుంది ఉంటది ఆ లోపాన్ని సవరించడానికి డిపార్ట్మెంట్ లో అనేక రకాలైనటువంటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ గాని అవన్నీ వస్తాయి వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూ బాగాలేదు మీరు దీన్ని స్టాండర్డ్ చేయండి అన్నప్పుడు మేము వాళ్ళ అనుకూలత ప్రకారమే పనులు చేయడం జరిగితేనే ఈ మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ దాకా రాగా వారికి అనుకూలంగా మాత్రమే వారికి అనుకూలం కాదు అదే అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా మన అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది వారికి అనుకూలం కాదు మన అగ్రిమెంట్ కండిషన్స్ ప్రకారం వారు చెప్తారు అగ్రిమెంట్ కండిషన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు సవాల్ లక్ష అడుగుతారు సార్ ఒకరు కాదు అవునా కదా అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను ఎందుకు అంటున్నాను ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు నిర్మాణాత్మకమైన వ్యవహారాలలో ఎక్కువ వాళ్ళ నిర్లక్ష్యమా లేదా కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమా కాస్త అంటే త్వరగా శిథిలా వ్యవస్థకు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు అనేకాలు ఉన్నాయి కదా అందుకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ నేను అంటే శిథిలావస్థ అనేది మీకు ఒక బిల్డింగ్ ఉన్నది అనుకోండి దాని కాలపరిమితి ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎస్ అనుకొని దాన్ని గెజ్ చేస్తారు దానిలో కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం కానీ లేక నాణ్యత డిపార్ట్మెంట్ నాణ్యత లోపం అనేది జనరల్ గా ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అని అంటే వాస్తవానికి ఏ కాంట్రాక్టర్ కూడా నాకు చెడు పేరు రావాలంటే అనుకోడు కదా ఎవరు అనుకోరు అవునా కదా కానీ ఎక్కడనో కాడ అంటే వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నేను ఒపరేటర్ ఎండి ఓకే నేను నా వర్కర్లను నా సూపర్వైజర్ను వాళ్ళను పంపిస్తాను ఓకే వాళ్ళు ఎక్కడో దగ్గర మార్కింగ్ ఇచ్చే దగ్గర తప్పు చేసి ఉండొచ్చు ఓకే ఏది మెజర్మెంట్స్ లో కానీ వాటిలో కానీ తప్పు చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాని సవరణ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇమీడియట్ గా చూసుకొని బాబు ఇది తప్పు అన్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తా ఉంటాం సో ఇలా ఎప్పుడన్నా మీకు హెచ్చరికలు అంటే ఇది ఇది బాగలేదు దీన్ని మాడిఫై చేయండి అని ఏ అధికారం అన్నా మీకు చెప్పిన సందర్భాలు నాకు అలాంటిది ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను ఆర్టీసీలో కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ మిర్యాలగూడలో ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్ కూడా కొంత పార్ట్ నేను నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అచ్చా నాకు ఏ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటి వరకు కాస్త ఆర్థికంగా ఉన్న కుటుంబం దాంతో పాటు ఇక్కడ ఏమో మధ్యతరగతి కుటుంబమే అయినప్పటికీ ఆర్థికంగా అనుకోవచ్చు పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారు కాబట్టి అనుకోవడం తప్పు లేదు తప్పు లేదా అంటే ఈ వ్యాపారంలో ఈ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించినా సంపాదించవచ్చునా ఎక్కువ డబ్బులు అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మనం తాడు చెట్టు కింద కూర్చొని మనం ఏదో పాలు తాగుతున్నాం అంటే ఎవరు నమ్మరు అదే విధంగా మేము గుత్తధారం మాకు లాభం రావట్లేదంటే ఎవరు నమ్మడు అది నమ్మరు కానీ ఒక పర్సంటేజ్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎస్టిమేట్ ఏదైతే ఉందో దానిలోనే ప్రాఫిట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాఫిట్ అని కలుపుతారు సో ఈ మధ్యలో కాంట్రాక్టర్ సంత కనుమరు అవుతుందో గల కారణం ఏంటి సార్ అసలు కారణం ఏమిటి అంటే చాలా మంది ఇది చాలా బాధకరమైన విషయం సార్ కాస్త మీరు 
విశ్లేషణ ఎక్కువ అవసరం కూడా ఇది కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ ఏమైపోయిందంటే ఈ ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం మారిందో రియల్ గా చెప్పండి నాకు ఎవరికి మేము ఎవరికి అనుకూలం కాదు వ్యతిరేకంగా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ రోడ్లన్నీ ఒక మంచి బంగారు తెలంగాణ తేవడం కోసం మనం ఒక ఊహాన్ని రచించాలి మంచిగా చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఓకే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ను కూడా అనుభవం పెట్టి వాళ్ళు ఈ వ్యవస్థను కొంత మార్చారు ఏం మార్చారంటే ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి మనం రోడ్లు ఎట్లయితే ప్రొఫైల్ ఉందో అలానే చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే ఒకవేళ ఇట్లా ఉందనుకోండి వంక అలానే చేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళం తర్వాత ఒక పక్క ఎత్తు ఒక పక్క తక్కువ ఉన్న దాని ప్రకారం మనం ప్రొఫైల్ వేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళం కాంట్రాక్టర్ గా కొంత ఇప్పుడు మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ ఇప్పుడు అంతా ఇక రిలాక్సేషన్ అంటే మొన్న కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కాంట్రాక్టర్ తర్వాత అటు లైఫ్ లీడ్ మళ్ళీ ఏది మ్యారేజ్ పిల్లలు ఎప్పుడు ఈ సోషల్ అండ్ ఈ యొక్క ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ ఎప్పుడు రావాలి ఇంకెంత కాలం పడుతుంది ఇంకా అది గవర్నమెంట్ మారుతా ఉంటే ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ పెడుతున్నప్పుడు దానికి టైం బౌండ్ ఏమి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పదిహేను దఫాలుగా పదిహేడు దఫాలుగా యూనియన్ గవర్నమెంట్ పదిహేను దఫాలుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ లు పరిపాలించినాయి అయినా ఇంకా ఇంకా పేదలు ఉన్నారు ఇంకా పేదలు ఉన్నారు పేదలకే మా ప్రభుత్వం పేదలకే అంటే అంటే నిజంగా ఈ ప్రభుత్వాల్లో పేదల పక్షాన ఉన్నాయా లేవా పేదల పక్షాన అంటే దీనికి ఒక రకం ఏంటి ఒక లిమిట్ అనేది పెడితే బాగుండేది ఎందుకంటే చేయలేదని కాదు గాని తక్కువ పాలు వచ్చేసి ఉంటారు అసలు చేయకపోవడం అనేది అది కాదు సార్ పదిహేను దఫాలు పడుతుందా పేదోన్ని పైకి తీసుకురావడానికి ఒక్క నిమిషం పేదోన్ని పైకి తీసుకురావడానికి వాళ్ళ తాత వచ్చిపోయిండు వాళ్ళ తండ్రి సవదాలకున్నాడు వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ పిల్లలు ఇప్పుడు అక్కడనే ఉండాలి వాళ్ళు సార్ ఒక్క ఒక్క నిమిషం నేను అనేది ఏంటంటే పల్లెటూళ్ళకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఇంకో గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఇంకో గవర్నమెంట్ ఉన్నా వాళ్ళు కొన్ని స్కీములు పెట్టారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్కీములు వేరు అప్పుడు స్కీములు వేరు అప్పుడేమో కొంత లిమిటెడ్గా ఉండి ఒక స్కీమును వాళ్ళు ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కొంచెం లిమిట్గా ఉండే ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్గా అన్లిమిటెడ్ అయిపోయింది ఆయన పేదోడే ఆయన పేదోడే పేదవాడు పేదవాడిగానే ఉండిపోతాడు సార్ ఎందుకు ఎందుకు పేదవాడిగా ఉంటున్నాడు అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడి నుంచి వాడు రూపాయి కిలో బియ్యం ఇస్తే దాన్ని అమ్ముకొని వాడు అక్కడి నుంచే తీసుకొని పోయి డబ్బులు తీసుకొని పోయి సన్న బియ్యంగా ఉంటున్నాడు ఇంకా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పదిహేడు దఫాలు ఆడ పదిహేను దఫాలు ఇక్కడ అన్ని అన్లిమిటెడ్ స్కీమ్స్ అయినాయి అయినా పేదోడే మీరు అన్నట్టుగా ఇక్కడి నుంచి పడకపోయి అక్కడ అమ్ముకుంటాడు ఈ ఉచితాల వైపు ఈ చేయదాపడం ఇంకెందు ఈ ఉచితాలు ఇస్తున్నా కొద్దీ ఏమైపోయిందంటే ఇంకెంత కాలం ఈ చేదాపడం ప్రభుత్వం మీద దాని దానికి లిమిట్ అంటూ లేదు అంటే నిర్వహిస్తా అని చెప్పే ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం అది ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ వ్యవస్థను మార్చాలి వాళ్ళే అనేది వాళ్ళే అసలు పక్క పోతుంది సార్ మరియు సమాజం ఎలా మారుతుంది ఓటు కూడా ఎత్తలేరు ఓటు వేయడానికి కూడా బద్ధకం అయిపోయింది అది అదే పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి ముసలి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఓటేస్తుంటే మన వయసులో ఎవరైతే ఉన్నారో మారాలి సార్ ఒక్కసారి ఓట్ అయిపోతే ప్రభుత్వ రాహితులు ఏవి వర్తించవు అని ఒక చట్టం పట్టుకొస్తే చట్టం పట్టుకొస్తారండి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయని నా మీద ఏం చట్టం పని చేసా చెప్పండి అదేమంటున్నా అంటే ప్రభుత్వ వచ్చేది ఏముంది నాకు నన్ను ఏం పని చేయగలుగుతారు అంతేనయ్యా సో అంటే నేను ట్యాక్సీ కడుతుంటాను వాళ్ళకు రాయితీలు ఇస్తూ ఉంటారు ఆ రాయితీ వాడికి మాత్రమే నువ్వు బెనిఫిట్ చేయగలుగుతారు ఓకే సరే మరి ఇంకెట్లాంటి తీసుకురావాలి ఒక్కసారి ఓటు అయిపోతే యు ఆర్ నాట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా తప్పే ఉన్నది నో అందుకే మార్పు అనేది ఒకరికొకరు మనం మనం మనలో మనం దాన్ని ఒక విమర్శ అది రాదు మన చట్టం ఉంటే తప్ప చట్టం ఉంటే తప్ప అది రాదు చట్టం ఉంటేనే అంతలేదు సార్ ఇక్కడ అవును సార్ చట్టాలు చట్టాలు ఉన్నా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి మరి కావాలి ఇప్పుడు చట్టం అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం కావాలి అవును మెయిన్ అంతే నా వ్యక్తి స్వేచ్ఛను కాపాడడానికే నాకు దిక్కు లేదు ఇక నేను ఏం చట్టాలు తెస్తే ఏం చట్టాలు పనిచేస్తే చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా వెనుకబాటుకు కారణం ఏందనుకోవచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు రాష్ట్రం కావచ్చు దేశం కావచ్చు 
వెనకబాటుకు ఒకటంటూ చెప్పలేము ఎందుకంటే విద్య వైద్యం అంటారు కదా విద్యా వైద్యము వైద్యం ప్రైమరీ మాత్రం విద్య వైద్యం అవునా కాదా విద్యా వైద్యం కావాలి ఇంకా అసమానతలే మరి ప్రైవేటు ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాల స్కూళ్ళల్లో నమ్మకం లేదు ఏది కూలికి పోయే అతను కూడా వాళ్ళ పిల్లవాడిని వ్యానెక్కిస్తున్నారు ఎందుకు ప్రభుత్వం ఏమో మేము ఒక్కొక్కరి మీద ఏది లక్ష యాభై లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు మేము ఖర్చు చేస్తున్నాం అని వాళ్ళేమో డమ్మకాలు కొట్టుకుంటారు అది ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కానీ ఇక్కడనేమో పేదోడేమో వాళ్ళ పిల్లలేమో అలా పంపించాడు ఏంది అంటే ఈ ఖర్చు పెట్టే విధానంలో మాత్రం ఏం డౌట్ లేదు గవర్నమెంట్ ఖర్చు మాత్రం తప్పనిసరిగా పెడుతున్నది కానీ స్కూల్స్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు ముందు మనం పొలిటీషియన్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ తర్వాత ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యక్తి పిల్లలను అక్కడికి పంపినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు చాటినటువంటి సాధ్యం అవుతుంది ఇదండి లేకుంటే లేదు లేదు అంతే అది కాదు ఎప్పటికి కాదు ఎందుకు కాదంటే ఇలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే దీనికి కారణం పీజీ వాళ్ళ నుంచి మొదలుపెట్టి పీజీ వరకు కూడా మీకు ఒక స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడే మా మధ్యాహ్న భోజనం ఉదయం టిఫిను రాత్రి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ పెట్టి వాళ్ళని హాస్టల్లో ఉంచిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్రీ వాడికి సబ్బులు ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఎవరు వస్తారండి మన ప్రభుత్వ స్కూల్లో అవి కూడా అయినా అక్కడ ఆ ఫెసిలిటీ కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పల్లెటూరులో చదివేవాళ్ళు లేరు ఎస్ లేరు ఆ ప్రైవేట్ స్కూలు మళ్ళీ బాగుపడాలంటే ఓన్లీ మనం ఎవరైతే గవర్నమెంట్లో ఎంప్లాయీస్ కానీ ప్రతి ప్రతి ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ అనుకో పొలిటీ వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడికి పంపించినప్పుడు మాత్రమే ఇవి మెరుగవుతాయి లేకుంటే నిర్వీర్యమే సో చట్టం కూడా ఉంది సార్ ఎక్కడ ఉండేవారు ఆ పరిధిలో వాళ్ళ పిల్లలను ఆ పరిధిలు ఇంకోటి ఎక్కడ ఉద్యోగం చేసేవారు ఆ పరిధిలోనే ఉండాలి ఇంప్లిమెంట్ లేదు అదే కదా చెప్పేది ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఏమో ఒక దగ్గర చేస్తాడు ఒక దగ్గర పెడతాడు ఇక్కడ ఉండేది మూడు రోజులు అటు ఉండేది నాలుగు రోజులు ఈ రాకపోకలకే వారం అంతా గడిచిపోయింది ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ వ్యవస్థ సెల్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈజీ అయింది బయోమెట్రిక్ అని అదని ఎక్కడున్నా చేస్తూనే ఉన్నారు అంటే దీన్ని బట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేసే పద్ధతుల్లో వెసులుబాటు తప్పించుకోవడానికి ఎక్కువ వెసులుబాటు ఇవ్వడం వల్లనే ఇదంతా అయిపోయింది అంతే కదా సార్ కఠిన నిర్ణయాలు కఠినటువంటి వ్యవస్థ ఉంటే ఇదంత కాదు కదా అందుకే ఎప్పుడైతే చట్టము చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు దాన్ని అమలు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రాబో కాలంలో అస్తమ్మ అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నాడు ఒక పాలేరు కొడుకు ఏడు చదువుకుంటాడు ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఆడ చదువుకోవాలి ఒక కలెక్టర్ కొడుకు ఆడ చదువుకోవాలి ఒక ఎంఆర్ఓ కొడుకు ఆడ చదువుకోవాలన్నారు అది అది అవుతుందా అది ఇప్పట్లో సాధ్యమే మీరు అన్నట్టుగానే అంటే మాత్రమే అవుతుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే వీళ్ళ పిల్లలంతా మనలో పోయినప్పుడు మనలో మనం గవర్నమెంట్ను మార్చాలి లేకపోతే నేను ఓటు వినియోగించుకోవాలి నా ఓటుకు ఇంత విలువ ఉన్నది అని తెలిసిన నాడు మాత్రమే ఓటుకి ఎంత విలువ ఉన్నా అంటారు మీ దృష్టి ప్రకారంగా వెలకట్టలేనటువంటి విలువ ట్రూ అది ఓటు అనేది వెలకట్టలేము రాబో కాలంలో ఎలాంటి మార్పు అవసరం సింగిల్ వర్డ్లో ఇప్పటి చాలా మార్పు అవసరం ఎందుకంటే ఐదు అంచెల ఐదు అంచెల వ్యవస్థలో ఏదైతే నేను మొదట నేను చెప్పానో గ్రామ స్వరాజ్యం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి నిధులు కానీ నిక్షేపాలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఉన్నటువంటి ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆదాయాలలో కొంత కొంత రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే అంటే మేము చదువుకున్నటువంటి రోజుల్లో కొంత రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ఫీజు పే చేస్తున్నారో గ్రామానికి కొంత తర్వాత సమితికి కొంత తర్వాత జిల్లా కొంత ఈ విధంగా పర్సంటేజ్ చేసేసి వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ మరి నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఎందుకైందో తెలియదు యూనియన్ గవర్నమెంట్ మేము ఇస్తున్నామని స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ కొంత స్టేట్ కొంత ఇచ్చి ఏ విధంగా అయితేనేమి ప్రతి పల్లెటూరులో కూడా డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఒకవేళ పవర్ ఉంటే ఆర్థిక ఆర్థిక నిధులు కూడా ఉంటేనే ఇవి ఉండాలి లేదంటే మూడు అంచెల పద్ధతి బెటర్ అంటారు బెస్ట్ దానివల్ల ఏంటంటే ఎంపీటీ రాజకీయ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలి అనుకోవాల్సిందే పాలిటిక్స్ కదా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంతా పాలిటిక్స్ అంతా పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ మీ భాషలో ఏమంటారు కానీ మేమైతే పాలిటిక్స్ అదే అనుకుంటాం రాజకీయం అంతేనా కీయం అది ఏదంటే కానీ అండి
ఎలా ఉంది ఇక్కడ సపోర్ట్ అంత ఎలా ఉంది ఏ పార్టీ అసలు చాలా బాగుంది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మా ఎమ్మెల్యే గారు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అంటే టీఆర్ఎస్ రాకముందు ఓకే వారు చాలా అనుభవజ్ఞులు వారు ఇక్కడ వచ్చి కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసి రెండు వేల పద్నాలుగు గెలిచారు గెలిచిన తర్వాత సుఖేందర్ రెడ్డి గారు మాకు ఎంపీ గారు ఉండేది మేము అందరం కలిసి మళ్ళా టీఆర్ఎస్ కు వచ్చేసి మంచి మిర్యాల కూడా మంచిగా చేసుకున్నాం టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో కూడా తానే గెలిచి అవును మా అసెంబ్లీ కాంగ్రెస్ మాత్రం మూడు పూలు ఆరు కాయలు లాగా ఉన్నది మా ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రం చాలా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎవరిని కూడా ఎవరైనా మనసును ఒప్పించినా వెంటనే దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళని మంచి కానీ ఇది కూడా కమర్షియల్ అయిపోయింది కదా అసలు ఇది కూడా కమర్షియల్ అయిపోయింది కదా అంతా ఇక కమర్షియల్ అనేది ఒక పల్లెటూరులో ఒక పిల్లవాని పిలిస్తే అరే గా అతను పోయి పిలుచుకురాలంటే పిలుచుకురాగానే వాడు నెత్తిన చేయబెట్టి పోకుతాడు మరి ఆ పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని మనం ఏదో ఓటి వాడికి తాయిలో ఇవ్వాలి ఈ వ్యవస్థ అయిన తర్వాత ఇక మనం ఏం చేయగలుగుతాం చెప్పండి అది అంతే అంటే ప్రతిదీ కూడా మనకు డబ్బుతో కూడుకున్న పని సేమ్ టైమ్ ఎంతో కొంత విలువలు కూడా పనిచేస్తాయి కదా విలువలు చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ విలువలు ఇప్పుడు లేవు అదే కదా నేను చెప్పేది అటువంటి విలువలు ఉండుంటే అయ్యో మా దొర చెప్పినాడు పోయి ఊరికి పోయి పిలుచుకొచ్చి మా నువ్వు కలుపుదామనే ఆతుతో ఉండేది అంటే ఇంకా ఏది ఇంకా ఇంకా వాడక పోసలు ఉందా ఏమని దొర అనేది ఇప్పుడు అప్పుడు ఎక్కడెక్కడో అంటారు దొర అని పటేల్ అని ఆ విధంగా అంటారు కానీ మేము మాత్రం ఆ వివక్ష ఏం చూపాం సార్ ఇప్పుడు ఏమనేది సార్ ఇంకా ఈ అసమానతలు లేని తెలంగాణ అసమానతలని అనేది సాంఘికంగా ఆర్థికంగా మనం మనం నేను మధ్యలో ఒకసారి అడిగాను ఇంకెంతకాలం పట్టవచ్చు మనం ఒకవేళ ఈ విధంగానే పరిపాలన ఉంటే అది కొలమానం చేయలేము ఎందుకు చేయలేమంటే వచ్చే ప్రభుత్వాలను బట్టి వాళ్ళు చేసే ఇంప్లిమెంటేషన్ బట్టి మీరు అన్నట్టు ఇందాక మేము ఉచితం ఇంకోటి ఇస్తామంటే మేము ఐదు ఇస్తామంటే మేము పది పదిహేను ఇరవై ఏది దాన్ని ఏమంటారు వేలంపాట రాను ఎమ్మెల్యేలు కూడా వేలం అవుతాయి అది డైరెక్ట్ అయితే లేదు ఇప్పుడు పార్టీల పరంగా అవుతుంది ఇప్పుడు పార్టీల పరంగా మేము ఇవిస్తాం మేము ఇవిస్తాం యాన్ చెల్లిస్తారు సార్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇచ్చేవి ఎక్కడివి అసలు ఈ ప్రాపర్టీ ఎవరిది ఎవరిది మనందరం కలిసి మనం అందరం కలిసి ఒకడు మా బాటిల్ తాగాడు అనుకోండి దాని మీద ట్యాక్స్ కడుతుంది ఎస్ సబ్బు తీసుకున్నా ట్యాక్స్ అవుతుంది పప్పు ఉప్పు చక్కెర ఏ తీసుకున్నా అంటే ప్రతి మనిషి మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం ఏదో రకంగా ఆ ట్యాక్స్ డబ్బులు ఏదైతే ఉన్నాయో అదే మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ కమ్ ఆ ఇన్కమ్ను బట్టి మనం ఖర్చు పెడితే బాగుంటుంది కానీ ఏమైంది ఖర్చు ఎక్కువైపోతుంది మనకు ఆదాయం తగ్గిపోయింది అందుకే ఐదు వేల ఐదు లక్షలు దానివల్ల మనం ఏమైపోతున్నాం అంటే ఫ్లక్చువేషన్ వస్తుంది ఇంకెప్పటికీ అనే దానికి మనం దాని కులమానం లేదు చూశారు నాయకులు చూశారు ఈ ప్రభుత్వానికి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు అన్న అయితే హనుమంత్ రెడ్డి గారు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాను ఎందుకు ఇస్తానంటే ఆ టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో అనుకోండి లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనుకోండి మా మా కొత్త కుటుంబం కాబట్టి మనం కొత్త కుటుంబం పెడితే ఎట్లయితే ఉంటాయో కొన్ని సవరణలు అనేవి ఉంటాయి సహజంగా ఆ దానికోసం మాత్రమే నేను ఆ టెన్ పర్సెంట్ అనేది చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నా అంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మమ్మల్ని గెలిపిస్తే ఆయన చేస్తారా అంతే కదా మరి తప్పనిసరి మా కేసీఆర్ గారు గెలిపిస్తే ఇక్కడ నోడు మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ గెలిపిస్తే నేను తప్పనిసరిగా దీన్ని ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా రీ రిక్యూప్ చేసుకొని డెవలప్ చేస్తామనే ఆలోచన రేపు రాబో కాలంలో మీరే మీరు వేసిన ఓట్లు వల్ల నేను ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యాను మీకు ఏం పనులు ఉన్నాయని ఊరు ఊరు తిరిగే రోజు రావాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అవసరం ఉన్నది కానీ ప్రతి మనిషికి ఒక నీడు చెప్తాడు అన్ని నీడు వాళ్ళు తిరిపలేదు ఏ మనిషి అయినా ఏ ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో ముందుకు రావట్లేదు ఉచితాల వైపు మాత్రం దానికి మాత్రం వస్తున్నారు ఏకైక మార్గం కేవలం అధికారం అనుకో అధికారం ఉంటేనే కదా ఏదైనా చేసేది ఓకే అధికారం లేనిది మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు మేమే అంటున్నాం ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రెండు సార్లు వచ్చినాయా ఇంకోసారి అవకాశం కల్పించండి మేము మధ్యనే ఉన్నాం ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం అనే విషయంలో అంటే నా ఆలోచన విధానం రాబో కాలం అని మేము అడుగుతున్నాం రాబో కాలంలో అదే ప్రజలు అడుగుతున్నాం అదే కావచ్చు రాబో కాలంలో చూద్దాం కాలం ఏం వేస్తే కదా ప్రజానికి కాలమే కదా అంతే కదా ఓట్ అనేది ఓట్ అనేది ప్రజల చేతుల్లో ఉంది చాలా విలువైనది విలువైనది వెల కట్టలేనిది కాబట్టి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం చేస్తారో వాళ్ళే న్యాయ నిర్ణయం 
సో మీరు చూశారు కదా హన్మతరెడ్డి గారితో ఒక కాంట్రాక్టర్ కం పొలిటీషియన్ కం గారితో ఈ ఇక్కడి ప్రాంతానికి అయితే మేమైతే మీకు ఒక సమాచారం అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఎలాంటి దాపర్యం లేకుండా అందించగలిగాము ద సేమ్ టైం సార్ పని ఒక మాట అన్నాను అది మీకు కూడా తెలుసు వెల కట్టలేనిది కానీ వెల కట్టవచ్చు మీ పిల్లల 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 భవిష్యత్తు నిర్మాణం కొరకు మాత్రం అంటే ఇది నేను చెప్పే అంతే నేను చెప్పే అంటే ఇది నిర్మాణం నిర్మాణంతో కూడుకున్నది వెల కట్టవచ్చు కానీ అందరికీ ఈ బురద అంటే ఈ బురద అంటించారు అలానే అందరు తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమో ఉండరా అని అనను తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ ఓటర్కు ఈ బురద తొలగించుకోవాలి మీ కుటుంబాలను ఈ విధంగా చేసేవారు ఎవరు మిమ్మల్ని మీరు ఇంకొకరికి సహకారం చేసే విధంగా ఇంకొకరికి వేసే విధంగా ఎంతకాలం ఈ చేదాపడం ప్రభుత్వం దగ్గర చేదాపినా ఇంకో దగ్గర చేదాపినా సో అందుకనే మీ తాతలు మీ తండ్రుల భవిష్యత్తు కొరకు వాళ్ళకు తెలుసో తెలియక ఓట్లు వేశారు మీ తండ్రులు కూడా మీ భవిష్యత్తు కొరకు తెలుసో తెలియక ఓట్లు వేశారు రెండు తరాలు వినాయి మూడో తరం మీది మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు మీరు ఓటు వేస్తున్నారు వేయబోతున్నారు ఓటు విలువ తరాలది భవిష్యత్తు రాబో తరాలది ఆలోచించండి ఆలోచించే టైం అయితే వచ్చింది నిర్ణయం మీది ఎందుకంటే ఓటు మీది కాబట్టి అలాంటి మార్పు కొరకు పాటు పడతారని మేము కాస్త ముందుకు వచ్చాం మాతోనే కలిసి నడతారని ఆశిస్తున్నాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం